ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ തമ്മിനയിൽ കണ്ടല്ലോ നമ്മളൊരു റെഡ് ഹാർട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നാളെ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഹാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യാണ് വേണം ഞാൻ റെഡ് കളർ യാണ് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഹൂക്കാൻ വേണ്ടത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹൂക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസ് ഹൂക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓരോ ഹൂക്ക് സൈസിനനുസരിച്ച് ഹാർട്ടിൻ്റെ വലുപ്പം ചെറു വലുതാവും ചെറുതാവും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യാൺ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഹൂക്കാണ് ഹൂക്ക് ഞാൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹൂക്ക എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് ഹൂക്ക് എടുക്കാം ഓരോ സൈസ് ഹൂക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സൈസിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു യാൺ നീഡിലാണ് ഇതേപോലെ വലിയൊരു ഹോളിൽ യാൺ നീഡിൽ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റഫിങ്സ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഫിങ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കോട്ടൺ ബോൾസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ കോട്ടൺ ബോൾസ് എടുക്കാം അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യാണൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന യാണുകളില്ല അതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുണി കഷ്ണങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്കത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോൾസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടൻ്റെ ബോളുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു മാജിക് റിങ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാജിക് റിങ് ഇടാറിയാത്തവർ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസുകളിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ മാജിക് റിങ് ഇടാന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാജിക് റിങ് ഇടേണ്ടത് നോക്കുക ഞാനത് അവിടെ മാജിക് റിങ് ഇട്ടു ചെയിൻ വൺ ഇട്ട് ആ റിങ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെയിനിലേക്ക് ആറ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഒന്ന് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അതേപോലെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ആറ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ആറ് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു യാണ് പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കി അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് സ്റ്റിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാറില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ റൗണ്ട് അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയും രണ്ട് രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറ് സിംഗിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് ഓരോന്നിലേക്കും ഓ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് വേണം ഞാനിതാ ഫസ്റ്റത്തെ സിംഗിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷയിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് റൗണ്ട് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ക്രോഷ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു കഷ്ണം യാണ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് യാണ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ചെറിയൊരു പീസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലൂടെയും രണ്ട് രണ്ട്
ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ എത്തും അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാം വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ടൈമായി ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഈ റൗണ്ടിൽ പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതു ഇനിയൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ തേർഡ് റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്തും ഫിഫ്ത്തും രണ്ട് റൗണ്ട് നമ്മൾ സെയിം ആണ് ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല അതായത് പതിനെട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ ചെയ്യും വീണ്ടും പതിനെട്ട് സിംഗിൾ ക്രോഷ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫോർത്ത് റൗണ്ട് പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം വെറുതെ ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ വീതം ഓരോ സ്റ്റിച്ചിലൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ആണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റിച്ച് വീതം ഓരോ സ്റ്റിച്ചിനുള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പതിനെട്ടെണ്ണം ചെയ്യാം വീണ്ടും അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ടും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നാലാമത്തെ റൗണ്ടും അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് പോലെ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഉൾട്ട തിരിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നല്ല ഭാഗം പുറത്തേക്കാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ആണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം ഇതേ സെയിം പ്രൊസീജിയറിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആണ് കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതാ ഒന്നും കൂടി ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാക്കത്തെ ഈ ആണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് ഈ ആണ് വെച്ച് ഒന്ന് ഇപ്പം തന്നെ തുന്നി കൊടുക്കണേ നമുക്ക് പിന്നെ അത് തുന്നാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് തുന്നി ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തുന്നി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് അവിടെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും അതുപോലെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഹോള് അവിടെ കാണില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു പീസ് ഈ ആണെടുത്ത് നമുക്കത് ഇതേപോലെ വെച്ചത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആണൊന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും വലുത് വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ
ചെണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവാം മൂന്ന് അങ്ങനെ ഫുൾ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റിലും ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മുപ്പത്താറ് സ്റ്റിച്ചാണ് വരിക അതായത് ഇത് പതിനെട്ടും ഇത് പതിനെട്ടും അങ്ങനെ പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും മുപ്പത്താറ് സ്റ്റിച്ചസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ വരും അതായത് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ പതിനെട്ട് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റിച്ച് കൂടി ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വിധം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ 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 ചെയ്ത് പോകണം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ മുപ്പത്താറ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഈ ആറാമത്തെ റൗണ്ട് മുപ്പത്താറാണ് ചേട്ടാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഇടുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലും നമ്മൾ ഈ കെട്ടിയ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇവിടെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇവിടെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെയും ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് പോവാം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിക്സ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ആറാമത്തെ റൗണ്ട് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത്താറ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് റൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സെവൻത്ത് റൗണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലുള്ള കൂടി ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വീതം വീണ്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വീതം എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിലുള്ള കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുപ്പത്താറ് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സെവൻത്ത് റൗണ്ടിൽ വരും പിയാൻ ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് ഇതിട്ട് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ഇയാൾ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് ഏഴാമത്തെ റൗണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാ സ്റ്റിച്ചുകളും കൂടി ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വിധം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചുകളും കൂടി ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കാം ഞാൻ അവിടെ ഏഴാമത്തെ റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമുക്കിനി എയ്ത്ത് റൗണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എയ്ത്ത് റൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നാല് സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വിധം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ടു ടു ഗതർ അതായത് ഒരു ഡിഗ്രീസിംഗ് സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ നാല് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒന്ന് ഇട്ടു ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോഷ് ഇട്ടു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ നാല് സിംഗിൾ ക്രോഷ് എട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ടു ടു ഗതർ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക എന്താ മൂന്നിലൊക്കെ കിട്ടി ഓക്കെ അത് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് നാല് സിംഗിൾ ക്രോഷ് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഓക്കെ നാലെണ്ണം ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു ഡിഗ്രീസിംഗ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതായത് സിംഗിൾ ക്രോഷേ ടു ടുഗേദർ അത് ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു ഇതേപോലെ നമുക്ക് ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ഞാൻ ബാക്കി നാല് പ്രാവശ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ടോട്ടൽ മുപ്പത് സ്റ്റിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റിച്ചാണ് കിട്ടിയെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എയ്ത്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റത്തെ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ടു ടു ഗേതറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ റൗണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയും ഓരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വിധം ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ഇതാ ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഓരോരോ സിംഗിൾ ക്രോഷ് വിധം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒമ്പതാമത്തെ റൗണ്ട് ടോട്ടൽ മുപ്പത് സ്റ്റിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഒമ്പതാമത്തെ
2 together. We will do more single crochet. In the round of the chedder, total are of the total of the Sorry, it has nine stitches. Okay, Pathamthrounder, it has nine stitches. The Pathamthrounder window, single crochet with them, it has nine stitches in the Lukudim, Chia. Yan, Pianode, Marked a first and single crochet one and and single crochet two and single crochet two together and single crochet one and chia and single crochet two together and one round complete here round complete our bond number total for the next stitch on a video and any round complete here and it is a Padimunantha, <laughs> Pathimunantarounde, <laughs> Cherry cherry piece like it, in a which word can a lambola press the press the tea which word come in the depole in a which word can keep the depole full light in the muck fill a night press say the tea which would go over press the air the either to shape out over the number our correct shape maintains the ten number, half shatter and search, which would catch a richer piece of cake in the Nalanamka character shape, kitolo, and the Mkana cherishere cotton pieces at the tip, which would come. Okay, Natamka, next round to Chianam, the Polavichit, Namka, next round to Chia. Up in the round and a Chianaka, first ten at a single crochet tolka, pinna the stitch lake. Double crochet two together. One stitch le single crochet da. Pinna next stitch le double crochet two together. Angane, aru crochet jee. Apna namke total le pandrand stitch gitto. Apna mulo pandalam tar round le. One single crochet, one single crochet two together. Angane, jee do pwa. Apni ani round full jee do ainte. Pandalam tar roundo jee um pandalam tar round. Namlo one single crochet vidam. Ella stitch in dollo kodi jee do orka. Angane. We will be able to round the round. We will be able to round the round. We will be able round round. We will be able to round the round. We will be able to round the round. We will be able to Fillings with the lake, which would come again. Parnavola, cherry cherry pieces at the Namka lake, which would come. They will come night, Namka, which would come. 
നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഫില്ലിങ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഷേപ്പ് കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ എത്ര ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ആ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതിലൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് അത് പതിനാറാമത്തെ റൗണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പതിനാറാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ടു ടുഗതർ മാത്രമാണ് ചെയ്യണത് അതായത് ആറ് സ്റ്റിച്ച് വരും ആറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്രോഷ് ടു ടുഗതർ അതായത് ഡിഗ്രീസിങ് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ആറ് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു അങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഈ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ആറ് സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് വരാം അപ്പം സിംഗിൾ ക്രോഷ് ടു ടുഗതർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെറുതെ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ റോഷ് ഇട്ട് ഇട്ട് കതറ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആറ് സ്റ്റിച്ച് വരും ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിതാ പതിനാറാമത്തെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആറ് സിംഗിൾ റോഷ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആണിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കുറച്ച് നീളത്തിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആണ് മെല്ലെ വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഹാർട്ട് ഒന്ന് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ല ഷേപ്പിൽ കറക്റ്റ് വരുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യാ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം കാരണം ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആ ഈ ഷാർപ്പ് എൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു സൂചി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടാണ് വെക്കണത് എന്നാലും കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു നീഡിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷാർപ്പ് എൻ്റെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഷാർപ്പ് എൻ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ വരെ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന വരെ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഫിങ് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റഫിങ് വെക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനെന്താ അതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ടും വെച്ച് ഇപ്പോൾ നന്നായി ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഷേപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഈ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇയാണ് നീഡിൽ ഓർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ഇതാ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത് അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ അതേപോലെ ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പ് കൂടെ മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്ക് ലൂപ്പിലേക്ക് വരരുത് ഫ്രണ്ട് ലൂപ്പ് കൂടെ മാത്രം ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വലിച്ചോട്ട് ടൈറ്റാക്കിയാൽ ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലോസായി കണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇത്ര ഉള്ളു പണി നന്നായിട്ട് വലിച്ച് ടൈറ്റാക്കിയാൽ ക്ലോസായി അപ്പോൾ നമ്മുടേതാ അടിപൊളി ഹാർട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഡ്രസ്സിൻ്റെ മേലെ എന്തിനാണ് നിങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ ആണോട് കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് വല്ല ഹാങ്ങിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെക്കറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ത് കീ ചെയ്യാൻ ആക്കി യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആണ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതെടുത്ത് വേറെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തുന്നി കൊടുത്ത് ബാക്കിൽ കൂടെ തുന്നി കൊടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അതൊക്ക